。ごきげんよう、上川かおるです。今回取り上げる話題は、インターネット上で大きな世論を作り出す2つのサービスがあります。まず第1に Twitter、そして第2は YouTube です。今回取り上げる動画では、ツイッターの世界において、いわゆるデマやフェイクニュース、もしくは多くの人々を思想的に導くへ行こうとする発言などに対して、ツッコミを入れる機能が搭載されました。それはコミュニティノートという機能です。このコミュニティ機能の搭載によって、現在、あからさまに誤解を招く表現や嘘、紛らわしい、もしくは、もっと言えば、はっきりと嘘だと言えるものについての指摘が行われ、ここ最近いろいろ問題になったツイッターでは、珍しく良い機能の改善だと話題になっています。現在のところ、最も話題になっているのは、東京新聞の望月記者です。この方は、以前から記者というよりは、自分の言いたいこと、やりたいことを実現するために記者という立場を悪用しているのに過ぎないのではないかといったことが言われるような人物で、ツイッターでもそのような言動を繰り返しています。しかしこれまでは発言のどの部分にどんな問題があるかを提示することはツイッターの使用上なかなか難しいものでした。しかしコミュニティ機能によってツッコミを入れることができるようになり、その状況に大きな変化が現れるかもしれません。それではコミュニティ機能がどのようなものであるかを改めて説明するとともに、望月記者がどのような問題発言を行っていて、それにどのようなツッコミが入ったのかをご紹介していこうと思います。まずはコミュニティ機能について、ツイッターユーザーによるファクトチェック機能、日本で正式提供。ツイッターは誤解を招く可能性があるツイートに対し、ユーザーが協力してファクトチェックのような機能を提供するコミュニティノート機能を日本で提供開始した。コミュニティノート機能は日本のユーザー向けにテスト運用されていたが、有効性が確認されたとして、世界中の誰もが閲覧できるようになったと案内されている。コミュニティノートは誤解を招く可能性のあるツイートに対し、ユーザーが協力して役に立つノートを追加できるという機能。一般のツイッターユーザーがコミュニティノートの協力者として登録し、当該のツイートに対して、誤解を訂正する情報をノートの形で返信する。様々な視点、かつ十分な数の協力者から評価が集まると、当該ツイートにコミュニティノートが表示されるようになる。コミュニティノートの表示は多数決で決まるのではなく、協力者の過去の評価も考慮し、課題よりを防止する仕組みを採用。そのアルゴリズムはオープンソース化され、GitHub で公開されており、誰でも監査、分析、改善の提案が行える。なお、コミュニティノートの内容は、ツイッターの見解ではなく、また、ツイッターの社内メンバーが、コミュニティノートを編集、改変することもできないとしている。ここは結構重要なところで、ツイッターが会社側として見解を示すものではありません。ファクトチェックとして機能するかどうかは、指摘する側のユーザーの力量にかかっている部分があります。悪用される危険性が潜んでいることを忘れてはいけません。コミュニティノートがどのような機能であるかを紹介した上で、問題発言として大注目されている持ち月記者のツイートを見てみましょう。疑念だらけ。原発処理水の放出にお墨付き。IAEA は本当に中立化。日本は巨額の分担金。電力業界も人員派遣。IAEA はどこまで支援を受けるのか。かねて日本政府は IAEA に巨額の分担金や拠出金を支出してきた。IAEA のお墨付きは中立的な立場から出たと受け止めるべきか。このように話して東京新聞の記事を引用しています。東京新聞の記事はこちらです。東京電力福島第一原発で生じる汚染水、浄化処理後に海洋放出する計画に関し、国際原子力機関 IAEA がお墨付きを出した。これに続き、日本の原子力規制委員会も関連設備の使用前検査で終了証を出したが、そもそも IAEA はどこまで支援を受けるのか。かねて日本政府は IAEA に巨額の分担金や拠出金を支出してきた。IAEA のお墨付きは中立的な立場から出たと受け止めるべきか。巨額の拠出金、日本の分担率は 10% 超。IAEA は原子力の平和利用促進と軍事転用防止を掲げる。発足は1957年。本部はウィーンで、今年1月時点の加盟国は176カ国。原子力の研究開発や実用化などを進める。2005年には原子力施設の抜き打ち査察などで核拡散防止に尽力したとしてノーベル平和賞を受賞した。外務省のサイトによると IAEA の資金は各国の義務的分担、拠出金と
に拠出金で賄われている。外交聖書によれば、2020年度の外務省の拠出総額は約63億円。総務省のサイトで公表される政策評価等の実施状況及び、これらの結果の政策への反映状況に関する報告のうち、2015年度分を見ていくと、日本の分担率は 10% を超えるとあり、加盟国中第2位と記されていた。さて、ここまでが東京新聞の記事なわけですが、ここにツッコミを入れるべきポイントがあります。2020年度は63億円を払ったと言いつつ、突如として、2015年分の分担率を出す理由が非常に陰湿です拠出金の割合は経済力により変動するため経済横ばいの日本は分担率が低下することとなりました2015年では1位はアメリカ2位は日本の 10% ですしかし2020年には1位アメリカの次に来るのは中国で分担率は 14.7% そして第3位の日本は 7.7% です。中国の方が分担金が多いことは東京新聞の記事は隠したかったのでしょう。東京新聞としては日本の分担金が世界2位だったぞということを言いたいがためにわざわざ古いデータを持ってきているのです。記事に戻ります。職員をたくさん送り存在感を確保する。外務省以外にも本年度当初予算では原子力規制委員会事務局の原子力規制庁が約2億9000万円、文部科学省が約8000万円、経済産業省が約4億4000万円、環境省が約3000万円を拠出金として計上した。とこのように書いているわけですが、ここにもまたツッコミがあって、これら予算をつけることによって日本がいかにも大量の職員を IAEA に送り込んでいるかのような記事になっていますが、実際は異なっています。2021年に派遣された日本人の職員数は41人で、IAEA 全職員2550人のうちの約 1.6% に過ぎません。幹部以上となると1人のみと非常に少ない人数なのです。IAEA の運営資金として出している拠出金の額がこれだけあるんだぞイコール、あたかも大量の職員を送り込んでいるかのような誤解を招こうとしていることは明らかです。東京新聞の記事の内容に戻りますが、さらに記事の質の悪さといったものが露骨になります。デスクメモ。日本政府が IAEA に献金したと、外国メディアが報じたとして、官房長官が先月、事実誤認と訴えた。ただ、拠出金などは出している。国際貢献で支出が必要だとしても、資金提供する組織に評価を求めれば、配慮が働く恐れがある。お墨付きをもらう相手を間違えていないか。このように東京新聞の記事は締めくくっています。しかしここで出てきた、日本政府が IAEA に献金したという部分について、これもまた大きな問題をはらんでいるポイントです。というのも、日本政府が、拠出金以外のいわゆる賄賂としてのお金を送ったのではないかみたいな話についてはそもそもフェイクニュースであるといったことがすでにわかっています特に韓国においては日本に対する反日政策の一環として現在野党側がこの問題を大いに取り上げておりその流れの中で日本政府は IAEA に対して袖の下を送ったんだといったことが主張されていますしかしそこで出てきた兆候とされるものは日本人が見ればあからさまにこれは小学生レベルの日本語しかできない人物による捏造の証拠だということは一目瞭然の非常に質の低いものでしたそのようなフェイクニュースを土台とした上でさらに日本政府を批判する東京新聞の記事というのは悪質極まりないものだと言えます。記事の中で私が指摘したことについては、ツイッターのコミュニティノートの機能の中でこのように書かれています。国際機関には加盟国の義務的拠出金があり、経済規模に基づくため、アメリカ、中国に次ぐ第3位です。2021年に派遣された日本人の職員数は41人。全職員2550人のうちの 1.6% に過ぎません。幹部以上は1人のみ。このツッコミだけでも、望月記者の発言にかなりの問題があることを多くの人が認識することができます。そして、フェイクニュースに基づく日本批判をしているのが、いわゆる反日活動家の人たちです。これは中国側の人なのですが、総文集さんが日本 IAEA 買収を示すメモ、とうとう世界に出回った。ここまで詳細を示しているのから隠しても無理というふうに画像付きで発言をしています。しかし、ここに貼り付けられているものがいかにも稚拙な内容で、こんなフェイクニュース丸出しのものをよくも出してきたなと、そう突っ込みを受けているところです。東京新聞やもしくは、望月記者の心情として、
、IAE は信用ならない、日本政府は信用ならない、そして原発の処理水を海洋放出するのは断じて阻止しなければと考えているのかもしれません。そのため、むちゃくちゃな理論を組み立てて発言しているのかもしれません。基本的には全く取り合うべき内容ではないと言えるでしょう。そもそも IAEA がお金を出したからこのように日本政府にとって都合のいい報告書を出したんだという考え方そのものがそもそも論として間違っています。また、分担金が多いから日本の言うことを聞くんだという考え方そのものも間違っていると言えます。例えば IAEA は原子力発電所を持っている国に対して査察を行うことがあるのですが、日本もその対象国です。日本が分担金を多く払っているからといって、査察を免れることはできません。原子力発電所を持っている国というのは、そこからいかがわしいことを通して、核兵器開発などに乗り出すかもしれないといったことを注意深く見守らなければなりません。IAEA の本来の役目としては、そのような核兵器開発についての疑問を調べるための側面もあるのです。そうした意味では IAEA というのは日本に対して、決して都合のいい言うことを何でも聞くような組織では全くないのです。また、今回 IAEA がお墨付きを出したといっても、あくまでもそれは日本政府が出した計画に対して、科学的にこれが妥当であるかどうかを、あくまでも科学の視点から考えたものであり、政治的にどうであるとか、経済的にどうこうといった話などをするために IAEA が海洋放出を妥当だと判断したわけではありません。そもそもトリチウムが含まれている水というのは原子力発電所を運転する上ではどこの国でも排出するものであり、しかもその排出量について言っても福島第一原発で溜まっている水すべての持っている放射線量もどこの国と比べてもはっきり言えば少ないレベルだと言えます中国であればたった1個もしくはたった1地域の原子力発電所でも数倍単位のトリチウムは出ていますしまた放射性廃棄物質の再処理センターなどを持っているフランスなどにおいては桁数では何個も上の放出量を出していますがそれによって問題が発生したなどという話は一切聞きませんそういったこともあって科学的な論点で争うということははっきり言って科学者にとってみればそんなところをいくら話し合ったところで日本側の主張に文句をつけようがないといったことは非常に明らかなのですそのために反日姿勢の非常に根強い韓国国内でさえ学会においては特に問題視することができず、政治的に何とか批判するために話題作りをしているに過ぎません。また、そのような科学ではなく政治問題として日本批判につなげようとしている姿勢というのは、韓国だけではなく中国においても全く同じことです。ですから、日本の外交としては、科学の論点に至ってきっぱりと計画通りに行えば何ら問題はないといったことを繰り返し説明するとともに政治的な圧力などを日本国内に巻き起こすために中国が今仕掛けているといった点についてこれを明確に跳ね返していくことが重要ですこのように現在のところツイッターに導入されたコミュニティノート機能はあからさまに間違っているものや誤解を招くことを目的としているかのような発言に対しては非常に有効なツッコミ機能として機能しています。ただしこれがいつまで続くかどうかといった問題はあります。このような機能があるんだぞというのを前提として、もしもこの機能そのものを悪意のある人物が乗っ取り、集団化して陰謀論などを推進するような動きを見せた場合においてコミュニティ機能が乗っ取られ、そしてあたかも陰謀論にお墨付きを与えるような活動が見られるかもしれないのです。そういった意味ではこのコミュニティノート機能というのは、現在のところはいいんだけれども、この機能がいつまで健全に働き続けるかといった点に私たちは注意しなければなりません。最後に、望月記者以外のところでどんなツイートに対してコミュニティノート機能が発揮されているかもご紹介しておきましょう。こちらは悪夢の民主党政権を体現している人物、鳩山幸雄氏のツイッターでの言動です。近々 NATO 首脳会議が開かれるが、ゼレンスキー大統領は NATO 軍にロシアに対して核攻撃をしてほしいと要請しているそんなことをしたらロシアが核で反撃することは間違いなく全面的な核戦争で人類が滅びてしまいかねない NATO がゼレンスキー大統領の要望を受け入れないことを切に望むこのツイッターでの発言に対するコミュニティノートの第一文は偽情報であるというまず最初に結論から述べています。その後なぜこのような発言が起こったのか
、それが過去のゼレンスキー大統領の発言などを無理やりねじ曲げる形で、そのような発言をしたんだといったような背景情報などが記載されています。嘘は嘘であるし、間違っているものは間違っている。コミュニティの音機能がこれからもファクトチェックの役割を果たしてくれることを別に望みます。また、コミュニティノートのツッコミがなければ、それでもってして陰謀論や間違っている発言などが真実であるかのように受け止めるようなこともないようにしてください。結局のところ、情報の受け取り手である我々一人一人が、この発言なんかおかしいぞと心の中でツッコミを入れるところから、騙しにかかってくる人たちに対して防衛するための第一歩となるのです。それでは動画最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録してない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックをよろしくお願いします。では次の動画でまとめにかかりましょう。またね。